நாலு அஞ்சு பேருடைய காலகட்டத்தில் இந்த லார்ட் மெக்காலேன்ட்டு அது ஒரு பிரிட்டிஷ் எம்பையர் அது எல்லா பதவிகளும் இருந்திருக்கார் அம்பாசிடராக இருந்திருக்கார் எல்லா பதவிகளும் உயர் பதவிகளில் இருந்து அவர் வந்து ஒரு சுற்றுப்பயணம் ஒரு ஒரு இது கிரிட்டிக்கல் ஸ்டடி இந்தியன் கல்ச்சர் அதை பற்றி கொடுத்துருக்கார் அது வந்து பதிவு பண்ண பண்டி பட்டிருக்கிறது என்ன பதிவு பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த பதிவு பண்ணது வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் பதிவாயிருக்கு இது சரித்திர புத்தகத்தில் இருக்குது அதில் சொல்கிறார் அவர் ஐ ஹாவ் ட்ராவல்ட் அக்ராஸ் த லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஐ ஹாவ் நாட் சீன் ஒன் பர்சன் ஹூ இஸ் அ பெகர் ஹூ இஸ் அ தீஃப் அண்ட் சச் வெல் ஐ ஹாவ் சீன் இன் திஸ் கண்ட்ரி சச் ஹை மாரல் வேல்யூஸ் பீப்புள் ஆஃப் சச் கேலிபர் தட் ஐ டூ நாட் திங்க் We would ever conquer this country. ஒரு பிச்சைக்காரர்கள் கிடையாது ஒரு திருடர்கள் கிடையாது அத்தனை பேரும் இருக்காங்க எல்லார்கிட்டையும் பொருள் குவிந்து கிடைக்கிறது இந்த ஒரு இதில் இருக்கும்போது நம்மளால் இந்தியாவை வெல்ல முடியாது அதாவது கல்ச்சுரலாவோ அதாவது அந்த கிறிஸ்துவத்தை புகுத்த முடியாதுங்கிறத சொல்கிறார் அவர் ஏன்னா அவங்க காலனி பண்ணுறதே அதுக்காக தானே அவங்க மதத்தை பரப்புறதுக்கு தானே எல்லா இடத்துலையும் சர்ச்சை வச்சு பண்ணணுங்கும் போது தான் இது வந்து டைவர்ஸ் கல்ச்சராக இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஹீ சே தட் ஐ டு நாட் திங்க் வி வுட் எவர் கான்கர் திஸ் கண்ட்ரி அன்லஸ் வி பிரேக் த வெரி பேக் போன் ஆஃப் திஸ் நேஷன் இதோட முதுகெலும்ப உடைச்சா மட்டும்தான் இந்த கண்ட்ரியில் நம்மளால் ஊடுருவ முடியும் அந்த முதுகெலும்பு என்னங்கிறத சொல்கிறார் விச் இஸ் ஹர் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டு கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆன்மீகமும் அந்த சோசியல் சிந்தனைகள் இருக்கிற இந்த இந்தியாவில் இந்த முதுகெலும்பை உடைப்பது என்பது மிக மிக கடினம் அப்படிங்கிற தேர் ஃபோர் ஐ ப்ரப்போஸ் அதை பண்ணுறதுக்கு உடைப்பது மிக கடிதம் தேர் ஃபோர் ஐ ப்ரப்போஸ் ஏன்னா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தது இந்த லார்ட் மெக்காலே தான் இந்த இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் இந்த ப்ரைமரி ஸ்கூல் அதில் இந்த இங்கிலீஷுங்கிற லாங்குவேஜை எடுத்துகிட்டு வந்தது புகுத்தினது அவங்க தான் அது மட்டும் கிடையாது லாங்குவேஜை புது புகுத்தினது மட்டும் கிடையாது சிலபஸே அவர் தான் சொல்லிட்டார் பிரிட்டிஷர்ஸை பற்றி எல்லா இன்வேர்டர்ஸை பற்றி முகலாயர்களை பற்றி நம்மளை ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்களை பற்றி படித்தோமே தவிர இங்கே இருந்து நம்ம பூர்வ பழங்குடிகளை பற்றி நம்ம படிக்கவே இல்லை இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி பேருங்கிறது இதுங்கிறது ஒரு இது இன்னும் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது பேருக்கு மேலே இருப்பாங்க நம்ம எடுத்து படித்தோன்னா அதில் சொல்கிறார் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த டு பிரேக் த கல்ச்சுரல் ஹெவி ஹெரிட்டேஜ் ஐ ப்ரப்போஸ் தட் வி ரீப்ளேஸ் அர் ஓல்ட் அண்ட் ஏன்ஷியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற அப்படின்னா என்ன அந்த காலத்தில் குருகுல கல்வி இருந்தது ஒரு குரு எடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து வீரத்தை சொல்லிக் கொடுத்து கல்வியை சொல்லிக் கொடுத்து இறை சிந்தனையை சொல்லிக் கொடுத்து அந்த மட்டும் கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் அப்பயே வில் விதே வந்து அப்படியே எடுத்து போடு வில் ஏற்று நானே ஏற்று என்ன தெரியுதுன்னா அந்த இது அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்த இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹர் கல்ச்சர் ஃபார் இட் த திங்கிங் தட் ஈஸ் ஃபாரின் தட் ஆல் தட் ஈஸ் ஃபாரின் அண்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் குட் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் தேர் ஓன் இங்கிலீஷ் இவங்களுடைய குலக்கல்வியை அதாவது குலக்கல்வியில் நான் குருகுல கல்வியை விட மேம்பட்டது இங்கிலீஷ் அந்த ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு வர்றார் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஊடுருவினா மட்டும்தான் இந்தியாவை நாம் வெல்ல முடியும்ட்டு எழுதியிருக்கார் ஒன்லி தென் தே வில் லூஸ் தேர் செல்ஃப் எஸ்டீம் அவங்களுடைய அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை அவங்க இழப்பாங்க ஏன்னா தன்னம்பிக்கை எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போகிறார் பாருங்கள் தேசியம் தெய்வீகம்ன்ட்டு ரெண்டு இதை நம்ம தேவர் பெருமான் சொன்னார் எவ்வளோ ஒரு முக்கியங்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் செல்ஃப் எஸ்டீம் செல்ஃப் எஸ்டீம்னா தன்னம்பிக்கைக்கு எது ரெண்டு வேணும்னா தேசமும் வேணும் தெய்வீகமும் வேணும் இந்த இங்கிலீஷை புகுத்து எப்படி ஒன்றா இருக்கிறவனுக்கு ட்ரக்கு எப்படி கொடுக்குறாங்க அவனை கெடுக்கிறதுக்கு அதுக்காக எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த இங்கிலீஷ் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தே வில் லூஸ் தர் செல்ஃப் எஸ்டீம் தர் நேட்டிவ் கல்ச்சர் நேட்டிவ் கல்ச்சர்னால் பாரம்பரியத்தை அவங்க விடுவாங்க இங்கிலீஷை புகுத்தி தான் பாரம்பரியத்தை விட முடியும்னு சொல்லி தென் ஈஸ் டெல்லிங் அண்ட் தே வில் பிகம் வாட் வி வாண்ட் தெம் அப்போ தான் குரங்காட்டி குரங்க ஆட்டுறாப்பில் நம்ம அவங்கள ஆட்டி படைக்க முடியுங்கிறத எழுதியிருக்கார் ஒன்லி தென் இட் வில் பிகம் அ ஃபுல்லி டாமினேட்டட் நேஷன் அப்படின்ட்டு இந்தியாவை அப்போ தான் நம்ம ஆக்கிரமிக்க முடியும்னுட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சில் எழுதி வச்ச இது இது வரலாற்றில் சூடிகள் அப்போ எவ்வளோ ஒரு இந்தியா எப்படி ஒரு சுபிட்ச நாடாக இருந்திருக்கு சுபிட்ச நாடாக இருந்ததுங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு சிறிய எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுவேன் சேழ சேரச்சோர பாண்டியர்கள் இருந்தப